வெல்கம் டு புரையல் நீன் பயணம் இந்த வீடியோஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பொறியியல் இம்பயணத்தோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டிகிரேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டிகிரேஷன்னா ஃபஸ்ட்டு டெஃபனேஷன் பார்ப்போம் இஃப் எஃப் ஆஃப் இஸட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் டிஃபைனைட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் கர்வ் சி தென் இன்டெக்ரல் ஓவர் த கர்வ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஏ டு பி ஈஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் லைன் இன்டிகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது கர்வ் சியில் எவ்ரி பாயிண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் ஜெட் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அட் பாயிண்ட் ஏ டு பி அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே சரிங்களா இதை எப்படி டொனேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரல் கவ் சி எஃப் ஆஃப் இசட் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் இன்டு டி செட் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் லைன் இன்டெக்ரேஷனை நோட்டேஷன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இது நம்ம இன்கேஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்டு கவாக வந்தது அப்படின்னா லைன் இன்டெக்ரல் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் சி எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு டி இசட் இந்த மாதிரியும் நம்ம நோட்டேஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போது எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மட் சரியும் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க பாயிண்ட் ஏ டு பி சரிங்களா பாயிண்ட் ஏ வந்து எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படின்ட்டும் பாயிண்ட் பி வந்து எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எஃப் ஆஃப் இசட்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயந்தான் யூ ப்ளஸ் ஐ பி காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் சரிங்களா டிஇட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டியு ப்ளஸ் ஐ டிவி இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடியே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சரிங்களா இப்போது ரெண்டுமே வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது நம்ம ரெண்டும் பெருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா இன்டகரல் ஏ டு பி U சாரி டி இசட் என்றது என்ன அப்படின்னா டிஎக்ஸ் டு டிஒய் ஏன்னா நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ டிஎக்ஸ் டிஒய் சரிங்களா அப்போ யூ டிஎக்ஸ் மைனஸ் வி டிஒய் ப்ளஸ் ஐ வி டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் யூடிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போது ஒரு ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு ஒரு எஃப் ஆஃப் ஜெட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து அதோட லைன் இன்டெகரலில் ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா முக்கியமான விஷயம் ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் வந்து சிம்பிளாக கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் இன்டெகரல் இசட் இன்டு டி இசட் லாங் த கவ் சி ஃப்ரம் 0.0 to 1.1 where c is டு ஒன் கமா ஒன் வேர் சி ஈஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா நமக்கு இசட்னா என்னென்னு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் சரிங்களா இதுவே டி இசட்னால என்னென்னு தெரியும் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டுங்களா இந்த ஜீரோ கமா ஜீரோன்றது ஏ பாயிண்ட் ஒன் கமா ஒன்றது பி பாயிண்ட் இப்போது நம்ம இன்டெகிரேஷன் ஜென்ரல் இன்டெகிரேஷன் ஏ கமா ஏ இன்டு பி சரிங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஆட் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டிஒய் சரிங்களா இப்போது நம்ம ஜென்ரலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் டேர்ம்ஸில் இருக்குது சரிங்களா நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூஷனும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூஷனை சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படி சால்வ் பண்ணும் போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு கவ் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்ம எக்ஸ் சப்செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஒய் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் டிஒய் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சப்செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி லிமிட்டும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் லிமிட் எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் லிமிட் இப்போ நம்ம 
ஒய்க்கு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஒய்க்கு இங்கே ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது எக்ஸோட லிமிட்டும் வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் போது ஏன்னா ஜீரோ சரிங்களா அதே மாதிரி ஒய்க்கு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்தோன்னாலும் ஒன்று தான் கிடைக்க போகுது சரிங்களா லிமிட்டஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இப்போது மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா லிமிட் வந்து ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஏ டு பி சரிங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ இந்த இடத்துல ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனே ஃபஸ்ட்டு லைனே வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ மாற்றியாச்சு இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டிஒய்க்கு பதிலாக டிஎக்ஸ் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் மல்டிபிகேஷன் பண்ணி இன்டெக்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டைரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்க போகுது இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இதில் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக மீதி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் ஐஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஐஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போது டூ ஐ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு இருக்குது கரெக்டாங்களா இப்போ இது இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஐ ஜென்ரல் கான்ஸ்டன்ட்டாக வெளியே எடுத்துருக்கோம் சாரி எக்ஸை டிஎக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டவுன் பி டூ லிமிட் வந்து ஜீரோ டு ஒன் ஓகேங்களா இப்போது டூ ஐ அப்படியே வச்சுக்கிட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டோட் பை டூ வந்து ஜீரோ அப்போது டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடியது ஐ ஐ இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கொஷன்லேயே வந்து செவ் செகண்டு லைன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதான் வந்து செகண்ட் லைன் சரிங்களா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடியே வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரியும் ஏ டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டிஒய் சரிங்களா ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க லைனும் கொடுத்துட்டாங்க ஏ பி பாயிண்ட்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா இப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம இந்த ஒய்க்கு பதிலாக டைரெக்டாக இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு போடலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டிஒய்க்கு பதில் என்ன போடுறது அப்படின்னா இதை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓ டிஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம லிமிட்ஸையும் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒய் லிமிட்டும் எக்ஸ் லிமிட்டும் அதாவது ஒய்க்கு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்க போகுது ஒய்க்கு இந்த இடத்துல ஒன்று சப்ஸ்ட் பண்ணாலும் இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் ஒன்று தான் இப்போ ஒன் அப்போ லிமிட்ஸும் வந்து எந்த வித சேஞ்சஸும் வர்றது கிடையாது ஓ டைரெக்டாக சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்க்கு பதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது கிடைச்சிருக்கு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டைரெக்டாக வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ண வேண்டியது தான் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இது இங்கே மல்டிபிகேஷன் பண்ணும் போது ஐ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஐஐ வந்து மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் அப்போ டூ எக்ஸ் க்யூப் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா இதிலிருந்து நம்ம சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் பார்க்கணும் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஐ இருக்கக்கூடிய டம்ஸை மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் நம்ம இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் 
அது கூட நம்மளுக்கு டிஎக்ஸை பொறுத்து வந்து இன்டகிரேஷன் பார்த்தோம் சரி இங்கே டிஎக்ஸ் சரிங்களா இப்போது பொதுவாக ஜென்ரலாக நம்ம டிஎக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோ டூ ஒன் நம்ம டைரெக்டாக ஜீரோ டூ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ பை த்ரீ கேட்டுங்களா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ கேன்சல் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் அப்போ மீதி இருக்கிறது ஃபைனலாக ஐ ஐ இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் இன்டகரல் ஃபைவ் டு த்ரீ ஐ டிஇட் டிவைட் பை இசட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க டேரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா இப்போது இதை லைன் இன்டகிரேஷன் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதனால் டைரெக்டாகவே நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக ஃபைவ் டு த்ரீ ஐ ஒன் பை இசட் இன்டூ டிஇட் ஒன் பை இசட்டை நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா லாக் இசட் லிமிட்ஸ் வந்து ஃபைவ் டு த்ரீ ஐ வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லை இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணோம் அப்படின்னா லாக் த்ரீ ஐ மைனஸ் லாக் ஃபைவ் கட்டுங்களா நம்ம ஐயை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா லாக் த்ரீ இ பவர் ஐ பை பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் சரிங்களா இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிளில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ்லே இந்த ஐ வந்து இ பவர் ஐ பை பை டூ எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் சரிங்களா இன்கேஸ் பார்க்கலனாலும் பார்த்துக்கோங்க மைனஸ் லாக் ஃபைவ் இப்போது டேரெக்டாக அந்த லாக ரெண்டும் மல்டிபிகேஷன் இருக்குது அப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம் லாக் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் இ பவர் ஐ ஃபை பை டூ மைனஸ் லாக் ஃபை சரிங்களா லாக் இ கேன்சல் ஆகிட்டு மீதி வந்து ஐ ஃபை பை டூ மட்டும் கிடச்சிருக்கு லாக் த்ரீ மைனஸ் லாக் ஃபை அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் லாக் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிலருக்கு வந்து டவுட்ஸ் வந்து வரலாம் ஏன் அப்படின்னா லாக் த்ரீ மைனஸ் லாக் ஃபைவ் சரிங்களா மைனஸில் இருக்கும்போது நம்ம ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ போட்டிருக்கோம் கட்டுங்களா இன் கேஸ் வந்து ஒரு சிலர் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ பை பை டூ ப்ளஸ் லாக் த்ரீ பை ஃபைவ் தான் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க கரெக்டாக இப்படி எழுதுனாலும் கரெக்டு தான் இப்படி எழுதுனாலும் கரெக்டு தான் ரெண்டுமே வந்து சேம் ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது கரெக்டுங்களா இன் கேஸ் நம்ம கேல்சியில் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸுமே வந்து நம்ம கேல்சியில் போடும்போது நம்மளுக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் இந்த ஆன்சர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா நம்ம இதை மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பை த்ரீ மட்டும் போட்டோம்னா ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒயின் கிடைக்கும் ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இந்த இடத்துல த்ரீ பை ஃபைவ் போடும்போது நம்மளுக்கு கேல்சிலே வந்து மைனஸ் வந்து வந்துடும் சரிங்களா அதனால் எந்த வித கன்ஃபியூஷனும் நம்மளுக்கு கிடையாது சரிங்களா அதே மாதிரி இது வந்து லாக் பேஸ்டுன்னு கிடையாது லாக் பேஸ் இ ஸோ லேண்ட் அண்ட் இது வந்து லாக் பேஸ் டென் கிடையாது லாக் பேஸ் இ ஸோ கேல்சியில் போடும்போது நம்ம லேண்ட் எல்என் லேண்ட் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா அப்போது ஃபைனலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் செ அதாவது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஐ வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் அப்போது ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் த்ரீ இன்டகரல் இசட் பார் இன்டு டிஇட் அலாங் த கவ் சி ஃப்ரம் ஜீரோ கமா ஜீரோ டூ டூ கமா ஒன் வேர் சி இஸ் த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ஸ்கொயர் சரிங்களா இசட் பார்னால் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் டிஇட் அப்படின்னா தெரியும் நம்மளுக்கு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்போ டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா integral a to b point x minus i y or dx plus i dy சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி லைன்ஸ் 
அந்த கர்வ் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தந்துட்டாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு டூ ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அகைன் டிஎக்ஸுக்கு நம்ம இதை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் நம்ம டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அதே மாதிரி லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோன்னா நம்மளுக்கு ஒய்க்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்க போகுது இங்கே எக்ஸுக்கு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணும் போது இங்கே டூ ஆல்ரெடி டூ டூ கேன்சல் அப்போ ஒன் ரிமைனிங் இருக்க போது ரூட் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் சரிங்களா அப்போ லிமிட் வந்து ஜீரோ டு ஒன் அப்போ டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த எக்யூஷன்ஸ்லாம் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐஒய் டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ப்ளஸ் ஐ டிஒய் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் எயிட் ஒய் கியூப் இன்ட்டு டிஒய் மைனஸ் ஐ சாரி ஃபோர் ஐ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் ப்ளஸ் ஐ ஒய் கட்டுங்களா அப்போ ஐஒய் இதோட மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஐ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் ஐ மைனஸ் ஐ அப்போ ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் இதை வந்து நமக்கு ஃபைனலாக கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம ஐ இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸும் ஐ இல்லாத டேர்ம்ஸும் ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டூ ஒன் எயிட் ஒய் க்யூ ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ப்ளஸ் இதில் ஐயை மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஏன் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருந்து அப்படியே இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுவோம் எயிட் ஒய் க்யூ அப்போது எயிட் ஒய் பவர் ஃபோர் டோட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டோட் பை டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்க போகுது கரெக்டாக மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயரை நம்ம இன்டெக்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒய் க்யூப் டோட் பை த்ரீ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாங்களா லிமிட் வந்து ஜீரோ டு ஒன் இப்போது டைரெக்டாக சப்ஸ்ட் பண்ணோம் டூ சப்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றை சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது ஃபைவ் பை டூ சாரி மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஐ இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர்